സി മോയൻസിയൻ ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സിലെ ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് യൂഷ്വലി ബോയിൻ ഫോഴ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി കാൽക്കുലേഷൻ മെറ്റാസെൻട്രിക് ഹൈറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ വി ഇമ്പോർട്ട് ബോയൻസി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിനെ എയറിൽ വെയിറ്റ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് അത് മാത്രമല്ല ചില ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രീ സർഫസിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഒബ്സേഷൻ എന്താ പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വെയിറ്റിന് പുറമെ അതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രീ സർഫസിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തോ ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഇമേഴ്സ് ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ടെൻഡൻസിയാണ് നമ്മൾ ബോയൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ടെൻ ടു ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ദ ബോഡി അണ്ടർ സച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നോൺ എസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസ് ആണ് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു സോ ഒബ്വിയസ്ലി അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസൈൻസ് ദിസ് വെയിറ്റ് ദർ ഇസ് സം ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് എക്സെപ്റ്റ് ബൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ബി വിച്ച് ഇസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ദിസ് പാർട്ടിക്കൾ അപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് എഫ് ബി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് അറ്റ് എ സെർട്ടൺ പോയിന്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ബോഡി ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ദ ബോഡി ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ബോയൻസി ഓക്കെ ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് മാസ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സോ വരില്ല ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഫ്ലൂയിഡിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രഷർ അത് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതാ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് സോ ബോയൻ ഫോഴ്സും ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ വൈലറ്റ് ഷെയ്ഡഡാണ് മെറ്റീരിയൽ എൻ്റെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി ഞാൻ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് അതായത് എച്ച് ഡെപ്റ്റോട് ഞാൻ അതിനെ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യാണ് സോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് മൈ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് റോജി എച്ച് ഐ മീൻ പ്രഷർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഓൺ ദ ബോട്ടം സർഫസ് ഇസ് റോജി ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ടി ഓക്കെ സോ ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇസ് എൻ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബോയൻ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോജി ഇൻ ടു എച്ച് പ്ലസ് ടി ഇൻ ടു എ മൈനസ് റോജി ഇൻ ടു എച്ച് ഇൻ ടു എ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ആണ് റോജി എച്ച് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആകാൻ ഏരിയ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു റോ ഇസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു എ സോ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇൻ ടു എ ഇൻ ടു ടി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്ന ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോസ്ട്രാറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ബോയൻ ഫോഴ്സസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ഡെപ്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നോ അതോ എച്ച് പ്ലസ് ടി ഡെപ്തിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല ആകപ്പാട് ബോയൻ ഫോഴ്സിലെ കമ്പോണൻസ് പറയുന്നത് റോ എഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദെൻ സോൾഡിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ബൗണ്ടറി പ്രോപ്പർട്ടീസ് സോ ബോയൻ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഇമേഴ്ഷൻ and it is also independent of density of solid which we are immersing buoyant force is the force which is only depending on the density of fluid that is ethra weight ulla solid o avatte a fluid inde density ki anusarichulla or upward force aayirikum buoyant force aayittu net evade rise cheyunnathu so what does this indicate this equation g is acceleration due to gravity what is density into volume obviously density into volume is mass so rho f1 eduthekkunnathu appo adu
one of the important characteristic of the buoyant force is that it is independent of depth of immersion and density of solid. Hydrostatic force in the resultant dipole and a buoyant force will, but hydrostatic force it is highly dependent on pressure. I, I mean depth of immersion. As depth of immersion increases, hydrostatic force increases. Whereas other than the variation of the buoyant force, it is independent of depth of immersion and it is independent of density of solid. It solely depends on the density of the fluid and the fluid properties only. See, buoyant force in the air relation, we have a simple geometry to develop here. One arbitrary shape, one arbitrary solid immersive we can consider here. Violet color is the solid. Buoyant force in the equation is the equation. How much volume is solid we have immersive, how much volume is fluid. Our fluid volume is the weight of buoyant force. That is, net. Sama itu perayaan anda ni, ini matra liquid, nampol dia apply cerai solid immerse ini dapat displaced dia, atau yang liquid ni beri cerai na buoyant force. So consider an arbitrary shaped solid body which is submerged in a fluid at rest. Okay, and ini ini equation ini sesuatu, ini dia ini solid plate ini dia ada volume mula satu imaginary fluid volume yang sesuatu ya, atau ni dotted violet lines. इधर ने रैंडिंग टाइम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उन्होंने नाल के लोगों का ना डेप्थ ऑफ इमर्शन सेम, बाउंड्री कंडीशंस आर सेम, दैट इस एरिया थिकनेस करस्पोंडिंगली वॉल्यूम सेम आन, अपो रैंडिंग टाइम एफबी उन्होंने नाल के, रैंडिंग लोग एक्सर्टेन अपवर्ड फोर्स उन्होंने नाल के, इधर रैंडो इक्वि� so if the solid body should be in equilibrium, the FB should be equal to weight of solid. Hmm? And the FB of the solid particle will be equal to the FB of the imaginary liquid volume under consideration. That will be equal to the weight of the liquid displaced by the plate. So the Archimedes principle states that the buoyant force which is acting on a body immersed in a fluid is equal to weight of the fluid displaced by the body that is it acts upward through the center of the volume center of the displaced volume okay so e and the body the equilibrium condition consider an angle fb random same on okay so buoyant force should be equal to a solid body equilibrium learning it should be equal to the weight of the solid body what is buoyant force buoyant force will be equal to rho into F into G into volume of the submerged portion of the plate. Right. What is weight of the solid plate? Rho of solid into G into total volume of the rho into G into total volume that is Vt is equal to weight of the solid. So rho of fluid by Rho of solid is equal to total volume by submerged volume. Or we can write volume submerged by total volume is equal to Rho of solid by Rho of fluid. This is an important relation which we develop from the theorem of Archimedes, from the theorem of Archimedes or buoyancy principle that is Total volume इतने अभी एक शीत चे इन्दु मात्रम volume submerged ना इन अल्लाद मात्र में solid ने density depend ये लो। If volume submerged is equal to total volume, then obviously rho s will be equal to rho f. If volume submerged is less than total volume, मत्तम volume submerged ये इधर ला। कुछ volume submerged ये दो अन्यथा इन्दा body floating आन। In such case rho s will be less than rho f. Right. See, this ratio is considered that we have a body floating or neutrally buoyant or sinking. For example, if the density of the solid is less than the density of the fluid, volume submerged will be less than total volume. So, total volume is submerged in the volume. <coughs> what is the body in the state? It is floating condition. Okay. In the body, density of the solid will be finally equal to density of the fluid that is the fluid in the density and the other density and the solid in the density angle submerged volume will be equal to total volume any solid density greater than angulum fluid density greater than angulum submerged volume equal to uh, will be equal to total volume that is if rho s by rho f is greater than or equal to 1 
solid will be under submerged condition. And then the first case, rho s by rho f is equal to 1. That is, rho s is equal to rho f. In this case, we say that this body neutrally buoyant. Neutrally buoyant condition means the density of the solid is equal to fluid density. For example, we have a helium balloon considered or a hot air balloon considered. In this balloon, we have a helium hot air balloon. एयर फिल्ले इधर गए नहीं मरते कि इधर एयर ले राइस ही है ना लोगों ओके एयर ले राइस ही इधर गए नहीं उरी स्टेज है तुम बोलते कि अपने आना अगर तक हीलियत इन्हें टेम्परेचर हम अलग अगर तक हीलियत इन्हें डेंसिटी हम और तक एटमॉस्फेरिक एयर इन्हें डेंसिटी इक्वलाइज़ है ना तो आपको अधि� a solid is greater than density of the fluid then the body is called as sinking body so as per the ratio between solid density and fluid density we can classify the bodies as floating suspended body or neutrally buoyant body and sinking body okay so buoyancy effect in gases is also important not only in fluid I mean uh, not only in liquids also in gases it is important one of the example is uh, the ascension or vertical rise of the helium balloon and another example air movements in the atmosphere okay so the Archimedes principle is also used in modern geology by considering the continents to be floating on a sea of magma the magma at a high temperature magma ila magma at a sea ila floating in the plate chai tana Archimedes principle and search it to number continental theory ila continental drift theory state in the